like our delivery drone. I'm on it. Just, uh, check the box underneath for the toolkit. I swear to God, Andy, if it's empty again. That was one time. Trust me, you'll be dicking around with landmines soon enough, Mac. The siege of the town? My notes suggest it lasted for two weeks. How could that be? Divine intervention. Pardon me? No, just the weather got in their way. Weeks of thick cloud cover blanketed the town. I'm still not sure I follow. It prevented the army from calling in Cass. Soon as that cleared, though, well, you know about the cluster strike. Ja, das heißt, die Armee konnte ohne Air Support nicht durchgreifen. Was auch irgendwie verständlich ist. Du kannst keine Großartillerie einsetzen und die Stadt direkt bekämpfen, weil du nur einen Aufschritt durchbekommst. Und das merken die Leute, wenn die Großartillerie vorfährt. Du kommst mit der Infanterie mit dem Panzer nicht rein, weil sie sich in den Häusern verkrochen haben. Aber wenn es dann drauf ankommt und du hast die Möglichkeit, ist mit einem Airstrike alles vorbei. Und das Geschrei kann dann auch geil sein. Okay, ich komme hier so nicht raus. Ups. Nun gut. Gib mir das. Good. Two kids here. See you later, little bunny. What's that? Nothing. Just uh, talking to myself. Okay, little buddy. Sure thing. Hey, how are you getting on? Not bad, not bad. Our gear has finally arrived from dispatch. I can start deactivating mines and leftover ordnance now. Oh, right. And do you do that by hand? Sure do. Crawl up close, identify it, and then just, you know, disarm the thing. <laughs> I'm sure it's more involved than that. Yeah, well, I may have skipped the part where, you know, it can explode. <laughs> Oh je. Yeah. Knarf. Gotcha. Ist jetzt Scheiße jetzt bei mir dabei oder was? Das ist einfach nur. Ne, ist aber nur weg. Sehr gut. Gut, Mindetektor ist an. Da würde ich sagen, holen wir uns für den ganzen Scheiß, der herumliegt, noch schnell. Ui, ja, 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 ja. Ah, wir kommen ja zu viel. Selbst im Spiel in Third Person. Okay. Kein Freund von der Zizet, huh? I've been meaning to ask, after NATO pulled out, when Zizet stepped in, how did that affect your work? Day to day? I mean, Coinop stepped up, but honestly, things are already sliding that way, even with NATO at the helm. For the most part, Zizet were mindful of our activities. Brutal, no doubt, but at least clinical. The whole thing felt like one big PR exercise for them. Hm, interessant. Würde fast bedeuten, dass die klinische Arbeit der Seasit einfacher war. Gut, dann return. Wir die beiden hier schon? Das Gefühl, wir hatten irgendwie nur einen davon. You know, when I joined IDAP, oh. we were a pretty small outfit. And how many countries is IDAP active in today? Now, we're pretty widespread, 50 in the global south alone. CCB, DRR, you name it, we provide aid and development for more than 60 million each year. If you don't mind me saying, Nathan, you sound, I don't know exactly. Look, 
It's great we can help so many now, just back in the day, it wasn't so much politics, you know? Hmm. Is that so? Our camp in the town, I still remember it clear as day. Were there many of you? From IDAP? No, not really. Four, maybe. Sometimes a couple more, depending on what we had going on. It was mainly logistics, but we did have a doctor and an ambulance. Ich wollte eigentlich gar nicht raus, aber ist in Ordnung. Hm. Habe ich dich. Okay. Mir haben hinten auf jeden Fall noch einen gelben, den ich dann unbedingt sehen möchte. Die grauen sind also alle die, die wir schon erkannt haben. Der gelbe ist eventuell das nächste Szenario oder... Nee, schauen wir mal. Oh, da drin ist noch was. Die haben die in der ganzen Stadt verteilt. Also eigentlich müsste es da fast überall mal durchgehen. Interessant. Ja, ja, da hinten waren wir gerade. <lacht> Gut. Was haben wir hier? <lacht> Strange to think kids once played here. I assume the town was evacuated at some point. Oh yeah, early on. Many folk left as soon as the ceasefire started to fall apart. Others fled when all those leaflets came. Just a handful of people were here for the, uh, the end. Echt nett gemacht. Puff. Gut, gut. Wo geht's weiter? Oben haben wir noch eine. Hier haben wir noch eine. How does IDAP distribute aid? It's a big logistical operation. Oh yeah. As the name suggests, we're an international organization. You wouldn't believe the paperwork. Supplies come in from all over Europe, end up at our depot in the Netherlands. And they're shipped out from there? Mm-hmm. Worldwide. Ground convoys make up the last leg of the journey. Though sometimes we rely on hella lifts and airdrops. Kappen's Shop. Ach, das sind wir jetzt drin, okay. Okay, hier hinten, das wurde jetzt aber neu aufgedeckt, glaube ich. Die gelbe. Was haben wir denn hier? Klar, ich steck dann einfach mal direkt im Scheiß, Scheißgemauer. Was da? 
Well, you were one sneaky little... Oops, sorry. You know, Alexis' house, his workshop, it was like something from another time. I'm not quite sure I follow. Pounding of a hammer, back and forth of a wood saw, I don't know. Things felt simpler back then, is all. Far cry from what was to come. Glaube ich sofort. So, ich glaube, da wir im ersten Stock auch noch eine hatten, wenn das nicht dieselbe war. Sieben Meter. Ne, da ist was. Play the Survivor. Okay, nein, wir kommen hier nochmal zurück. Ist jetzt auf der Karte markiert, machen wir aber dann später. Ich möchte mal sehen, was das Gelbe da auf der anderen Seite ist. Des Weiteren können wir die Mine da hinten direkt mal entschärfen, wenn wir schon da sind. Moment mal, das ist doch auch neu. If there's one thing I remember about Alexis, it was the guy's pickup truck. Thing made a hell of a racket. And his brother wasn't he a mechanic? Why wouldn't he fix it? Oh, believe me, he tried. But that was Alexis. <laughs> Stubborn as a mule. Ja, mei. Den hatten sie vorher dann nicht stehen, da wäre ich besser, da wäre ich lieber mitgefahren. Oh ja. Alles ganz schön hier. <lacht> oh, fuck me. Deprimierend. So. Gute Arbeit vorhin. My understanding of NATO's actions, particularly against the guerrillas, it's patchy. Maybe you could help fill the gaps? Sure. Well, uh, aside from the odd direct engagement, it was mostly aerial support. Drone strikes. Of course, that all came from the airbase, the one on Stratus. I see. Not Altis. No. Even before they were forced to leave, their presence on the mainland didn't stack up to much. <laughs> yeah, good. So. Nun. Mit denn sonst noch so. Aber ein großer Trainingsraum war. Gut. Hinten war man schon drin. Danke sehr. Die drei, die hier oben. Hier oben noch das gelbe. Und die Kirche haben wir bis jetzt immer noch nicht angelaufen. Ich würde ich tatsächlich sagen, gehen wir direkt mal dran vorbei. Wenn wir schon da oben in der Ecke sind, kann man die genauso gut mitnehmen. Baum haben wir schon gesehen. Das Gefühl da drin höre ich auch noch eine. Ach, hier ist sie. Oh, I remember there used to be a cafe here once. Local place. Actually, that's an understatement. I must have picked up more local curse words there than the entire rest of my time out here put together. Oh, it sounds like quite an institution. Did it shut down when the fighting started? Mm, eventually. The guy who ran it, he uh, didn't have much love for the government. I remember he used to charge the local soldiers double, called it a tourist tax. <laughs> and one night he was bundled off in the back of a truck. Oh. Never saw that guy again. Ah, Krieg der Hurensohn. Shit. Schöner Platz.
Weiter geht's. Okay, hier sind die anderen NATO-Jungs. Sicherheitszone aufgebaut, oder? Ach, die Leichen haben sie abtransportiert. Oder sind gerade dabei. Gut, hier ist was, aber nicht hier oben. Wahrscheinlich im Nebengebäude. Stop killing people, wenn es zu einfach wäre. I often read articles about war and video games, the digital battlefield and such. What's your view? <laughs> my view? Usually flat on my belly, few inches away from high explosives. <laughs> I'm just messing with you, Kate. That's the reality these days. In many ways it's become so, I don't know, sanitized. A few pixels on a screen, a drone in the air, and a guy sitting somewhere on the other side of the world, ready to click a button. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz ehrlich. Was haben wir denn hier für eine Karte? Seattle, aha. Wahrscheinlich von Tekon. Ich denke mal, dass der Turm in Seattle ist. Ich kenne das Spiel selbst noch nicht. Aber Desk ist auch von Tekon. <lacht> cool. <lacht> oh wei. Wäre ein Hintereingang? Wahrscheinlich. Müssen wir noch rein. Machen wir direkt mal vorher. Hinten auch noch was. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich sehe es nicht. Geht direkt im Durchgang. Shit, wo ist die? Okay. Sehe ich halt wirklich überhaupt nicht das Ding. Oh, Tretmine. Oh, 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 oh. Fieser Scheiß. Was haben wir denn hier? You mentioned that IDAP worked with a local mechanic. How did that come about? Hollywood might call it serendipity, but I don't know, he just saved our ass one time, and then another, and so the story goes. There wasn't much special about his setup, but, uh, guy knew the difference between a crankshaft and a tire iron. He was good at what he did then. There wasn't much he couldn't fix. Never asked for a receipt, though, if you know what I mean. <laughs> Ganzen Kleinigkeiten, es ist richtig gut gemacht. Gehen wir nochmal in die Ecke. Weil die komplette Kirche ist ausgefahren. Scheiße. Eieiei. Okay, das da unten machen wir auf jeden Fall noch weg. Und da ist auch noch ein kleiner Reminder. Noch zwei tatsächlich. Ja, wenn die schon da sind, nehmen wir alles mit. Ganz klar. Nochmal eine Tretmine. Fiese Partie. The mechanic you've been telling me about, oh, ha, cool. he and his brother, they'd always lived there. In the town, you mean? Yeah, as far as I know. 
The family business, the garage, it kind of kept them rooted. Sweet. Ersatzzelllager, <laughs> schräg, schräg, Schrottlager im Garten. Ja. Und das Werkzeug im Pulkal. Pulkal. Nathan, correct me if I'm wrong, but didn't IDAP and NATO share some common goals? The training, for example. The laws of armed conflict? Hmm, sort of. It's a tough one, actually. It was important we didn't overstep the mark. You had to be impartial. Precisely. In a conflict, we have to remain neutral, a partner to all parties, even those that, personally, we may object to. Hmm. Okay. Gut, die Ecke. Das, was wir gesehen haben. Schauen wir mal weiter. Also ich finde ja, die Fahnen, die bringen echt viel zum Flair bei. Nun gut, schauen wir mal. The church, <lacht> oh where the mines are, it's sealed off now. By Ida. Now, NATO. They lost some guys there in the firefight. One of their EODs is helping clear the place. But, uh, he's not exactly moving quickly. Oh, well. Schöner Cheap, der Herr. Oh, gehen wir schon raus aus dem Szenerie. Ja, Kulturschock, hä? Au! Hey, Fuckhead! You wanna watch where you're walking? Ich bin noch durch. Beruhig dich. Hey, Andy! Yep, what's up? What's the deal with the church? Can we get in or what? Sorry, Mac. No dice. NATO's got first dibs. They're bringing their boys home. Bag and tag. Best leave them to it. Ah, come back later. Ja, ist wohl auch deren Recht. Sollen sie sich um ihre eigenen Geschichten kümmern. Wir kümmern uns um unseren Kram. Na gut, ich denke, wir sind gut hier und wir werden die nächste Aufgabe da hinten in Angriff nehmen. Was das dann wohl auch immer ist. Auf der Karte gibt es sonst nichts. Doch, gibt es. <lacht> Scheiße, Mann. So mehr man entdeckt, umso mehr bekommt man anscheinend hier freigeschaltet. Ich möchte tatsächlich nichts verpassen. Ich finde das echt alles sehr cool gemacht. So, wir machen nochmal kurz eine Abbiegung da hinten raus. Schauen uns dann einen Reminder dann nochmal an und dann ins nächste Szenario.
Whole families, you know. What's that, Nathan? Sorry, I'm, I'm talking to myself. Old habit, just this whole mess. The war. Everything. I focus on my work, get the job done, but now and again, it's hard not to think. What happened to the folks here? Ja, ist wohl wahr. Move your body. How had things deteriorated so quickly? Oh, ben. I mean, Altis is not exactly third world, yet food became scarce. It's a little things. A local delivery stops, trawler is damaged, farmland gets mined. It's an almost imperceptible but fragile network. So when war comes, things just fall apart. Hm. Ah, die werden auch immer kürzer. Nur kleine Einblicke in das Leben vorm Krieg. Ach, jetzt glaube ich, habe das verstanden. Du bekommst einfach immer eine neue angezeigt, wenn du die letzte durch hast. So hält dich auch auf Trab, würde ich sagen. So, Nathan, may I ask, when you first came to Oreo Castro, what were you doing there? IDAP asked me to give some talks on landmines. Talks? Who with? Anyone who'd listen, really. It was all about raising awareness. Das sind echt ein paar richtig schöne Bilder, die sie so zusammengezaubert haben. Mit ein bisschen netteren Atmosphäre. Kann man nichts sagen. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal durch. Dann haben wir das einfach mal. So viele werden es schon noch nicht sein. Den wird im ersten Stock, denke ich mal. Going back to what I said about the people here. Their support for the guerrillas. Sometimes it was a lot more than food and water. What guns? Yeah, even after the government troops arrived, garrison their mayor's house, folks were still doing all they could for the cause. Ist das so? Ja, dann bleibt ja aber letztendlich als Staat nichts anderes übrig, als den Staat zu, als den, die Bevölkerung zu bekämpfen. Direkt oder indirekt. Schade, Mann. Haben wir hier tatsächlich doch ein neues, oder wie? Oder bin ich das letzte Mal nicht hochgegangen? Ich bin der Meinung, dass ich das hier schon gesehen habe, aber... Those guys at the outpost. The ones murdered by the guerrillas. They never even got a shot off. How come? Not sure. I mean, it all happened at night. Big thunderstorm, heavy rain. But there are rumors. Some even claim the attackers were wearing army uniforms. I see. That would constitute Jeez. a war crime, no? An act of perfidy. Yeah, but after the executions, in for a dime, in for a dollar.
<lacht> Sehr sympathisches Bild. Scheiße, Mann. Nicht mehr kommen sehen, oder wie? Okay, wir machen jetzt das nächste Szenario. Und ich hoffe, dass ich dann noch Zeit habe, mir den letzten Punkt da hinten anzusehen. Der Survivor. Beiden Brüder. Ah, ich sehe das besser. There's an old photograph here. Picture of Alexis and his brother Marcos. The civilian killed at the church. The landmine, right? Yeah. Although honestly, it was a small miracle he'd made it that far. Hmm. Tell me more about Marcos. Poor guy. He always seemed to be in the wrong place at the wrong time. He'd made it through the airstrike, but only to get caught up in the assault that followed right after. There were still guerrillas in the town, even after the strike. Mm-hmm. But Oreo Castro, it wasn't just a town. It had become a symbol of the resistance. It was important for both sides, and government forces were making their final push. Alexis had made it out, but his brother? Like I say... Marcos was always shit out of luck. The guy had been waiting at his brother's place. Fuck. <laughs> Marcos had been wounded, caught in the leg by shrapnel. Uh. Do you think he went there to talk his brother into leaving, or...? Okay, he wird nicht rumgemacht. Not safe there. Ja, du bist witzig. Jetzt habe ich natürlich den Dialog auch noch unterbrochen. Ja, Mist. Ich will die Waffe nicht aufheben, ganz ehrlich. Das ist eine scheiß Idee. Offensichtlich auch eine scheiß Idee, hier zu bleiben. What the fuck? Okay, ich muss weg. Scheiß auf den Rest, ich muss weg. Einfach raus hier. Marcus was there to talk his brother down, I think. He was only interested in survival and that meant getting to IDAP at the church. He remained a non-combatant then. Protected by the Geneva Conventions, Article uh, 51. But you gotta remember, right after the strike, it was total chaos. Uh oh. Oh, bitte lass mich da hinten vorbei. Sieht nicht so aus, hä? Scheiße, Mann. Darf ich hier drüber? Schafft er noch, ja? Gut, Kämpfer. Eieieieieieieieieiei. Fuck that. Ganz ehrlich. Vorhin bewegt sich was. Gorilla.
Das ist ein weiten Bogen, um den Herrn machen. Ah. So nah und doch so fern. Oh, for fuck's sake. Ja, mach dich weg. Sehr gut. Ich mach mich in eine andere Richtung weg. Oh, bitte nicht. Hinlegen, los! Oh, ich muss da nur rüber, Mann. Oh shit. Jetzt tragen die die Kämpfe auch noch bei der Kirche aus oder was? Meine Güte. Okay, mit ein bisschen Glück. Ah. Shit. Komm auf keine blöde Idee. Ich habe keine Knarre. Siehst du, ich bin Bevölkerung. Please don't. Sehr gut. Oh Mann, ey. Da ist ein Rauch reinlaufen. Fuck it. Fuck. Fuck. Scheiße, nochmal ein Rebell. Geh doch woanders hin. Du zwingst die AF doch dazu, hier bewaffnet reinzustürmen. Leg die Waffe ab oder mach dich weg. Crossfire was a danger. He soon realized he had to keep his distance. An hour or two later, the government sent a truck to our camp. A soldier searched the civilians for hidden weapons. But they didn't find any. No, and we'd already checked. It's vital our camps are weapon-free spaces, safe havens. Hmm. And Marcus, he must have made it through there. Yeah, just about. We talked a few times after. I don't know, he seemed different. I can imagine why. And what did he do after? Hard to tell, but like I said, he kept looking for his brother. Of course. And Marcus, his body... Uh, still there, in the churchyard? Yeah. To think he survived all that just to return to the same spot less than a year later. 